আসসালামু আলাইকুম डियर ভিউয়ার্স ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ হাব বিডি থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার আজকের ভিডিও লেকচারে আমার আজকের ভিডিও লেকচারের টপিক হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রস্তুতিমূলক মডেল টেস্ট 3 ভিউয়ার্স আমি 42 টি বাছাইকৃত ইংরেজি প্রশ্নের ব্যাখ্যা সহ সমাধান করব আমার আজকের লেকচারে তো ভিউয়ার্স আমার দুটি ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলের লিংক দেয়া আছে পেজ দুটিতে লাইক দিন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন Number one, what is the verb of the word length? Or that length word is verb key. So, we have option chart. We have the length of the noun, which is verb, which is suffix, which is verb, which is length. Option B is answer. Number two, what is the number of the number of the Choose the correct sentence. It is raining for three years. Ekhane basically since abong for er bebohar dekha thoh be. Or thad amra jani since abong for present perfect continuous tense er bebohi thoh be. Or thad since for dara nirdisht abong on nirdisht shomoy bojhai. Since dara jathakro me nirdisht shomoy abong for dara on nirdisht shomoy bojhai. Jehetu ekhane three days kon three din sheta bola nahi. Or thad shukro theke রবিবার নাকি মঙ্গল থেকে বৃহস্পতিবার এরকম কোন তিন দিনের কথা নির্দিষ্ট করে বলা নেই অনির্দিষ্ট সময় যেহেতু তার আগে ফর ব্যবহৃত হবে আর এগুলো হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের ক্ষেত্রে সো অপশন বি তে আছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস ইট হ্যাজ বিন রেইনিং ফর 3 ডেজ অপশন বি হচ্ছে এখানে आंसर নাম্বার 3 ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস দা ইঞ্জিন ব্লোস ড্যাশ কার্বন ডাই অক্সাইড আমরা জানি যে ব্লো আউট মানে হচ্ছে নিভিয়ে ফেলা তারপর ব্লো আপ মানে হচ্ছে এক্সপ্লোড অর্থাৎ যেটাকে আমরা বলি বিস্ফোরণ ঘটানো আর অন্যদিকে ব্লো অফ মানে হচ্ছে নির্গত করা অর্থাৎ দা ইঞ্জিন ব্লোজ অফ কার্বন ডাই অক্সাইড অর্থাৎ ইঞ্জিনটা কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গত করে সে অর্থে এখানে অপশন বি হচ্ছে অ্যান্সার নাম্বার ফোর হু উইচ অ্যান্ড হোয়াট আর तो जी एगुल हे रिलेटिव प्रणाउन अथवा इंटरोगेटिव प्रणाउन तो ये अपशन दे आज है रिलेटिव प्रणाउन सो अपन बी हेखने अन्सार रिलेटिव प्रणाउन नम्बर फाइव चूज द कारेक्ट वन एखे कारेक्टलि स्पेल्ड जेटा जरा सठिक भाव बनान से फाइंड आउट करते हैं जी सेपारेट बनान हो पीए और ए टी सेपारेट अर्थात प्रथम इ बाकी प्रथम शेषेटा इ मजखान दोटो हे ए हे सेपारेट Number six, choose the correct sentence. It could be important at a sentence. I'm going to call it. The committee has met and have approved the budget. So, I can say, the first thing is the committee has checked a collective noun. And I'm going to say, the collective noun is the singular issue of the word. The noun of multitude is the word. The word 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 is the word. तो तरह हेज व्यवहित होने तो देखी द कमिटी हेज मेट एंड हाव एप्रोड दजेट प्रथम भूल हे कारण कमिटी थार्ड पार्सन सिंगुलर नम्बर तरह हेज व्यवहित होते भूल इखने अपशन बी ते प्रथम अंश के करा एक्टिव बस द्वित अंश के पैसिव बस जेटा भूल निर्देश कर सो अपन सी ते द कमिटी हेज मेट एंड इट एप्रोव अब दजेट एट भूल एट ग्रामाटिकल भूल आखने तपर अपन डी द कमिटी हेज मेट एंड एप्रोव द बजेट सो एखे अपशन डी हे सठिक उत्तर नम्बर सेवेन फिल इन द ब्लैंक्स कीप व्च ऑन माई बैग लेस द थीप लेस स्टील इट तो ये प्रथम कथा हे लेटर व्यवहार लेस्ट अर्थ हे पीछने भय है जे भय था एक अर्थ अर्थात लेस्ट हे एक नेगेटिव वार्ड तो लेस्टर क्षेत्र एक नियम जानी जेटा हे लेस्ट जे सेंटेंस थक लेस जुक्त क्लसटी ते एक शूड आसवा माइट आसें बार्बर बेस फर्म व्यवहित हो तो ये देखते अपशन ए ते माइट आपशन बीते शूड आपशन डी ते आो अपन सी एक क्षेत्र में बद तो देखते अपशन ए ते माइक नट ए डी ते शूड नट लेस जेहेतु एक नेगेटिव वार्ड एक क्षेत्र में नेगेटिव करार प्रयोजन पड़े ना 
सो एवं डी बिल से क्षेत्र अपशन बी हे अन्सार कीप व्च ऑन माई बैग लेस दिप शुड स्टील इट नम्बर एट उच सेंटेंस इज कारेक्ट तो ये हिज द मोस्ट परफेक्ट हमें एखे देखते परफेक्ट नहीं बेसिकाली सेंटेंसटी यही प्रश्नटी परफेक्ट हे एक एबसल्यूट एडजेक्टिव हमें जानी जो एसेंसियल परफेक्ट तपर स्कोर रैक्टेंगुलर तपर हे इूनिक एगुल हे एबसल्यूट एडजेक्टिव अर्थात जे एडजेक्टिवगला जमन गुड एम एक्ट एडजेक्टिव जेटार पर गुड मान भलो तर चे अधिकतर भलो हमें बोली बैटर तपर सब चे भो हम बोली बेस्ट क्योंकि परफेक्ट एम एक वार्ड जेटा के मोर परफेक्ट है ना मोस्ट परफेक्ट है ना परफेक्ट मान परफेक्ट इूनिक मान इूनिक एसेंसियल मान एसेंसियल अर्थात एगुल हम एबसल्यूट एडजेक्टिव तो एबसल्यूट एडजेक्टिव क्षेत्र में यहाँ के सब समय पजिटिव डिग्री लिखते हैं जमन एखे सुपारलेटिव हो मोस्ट परफेक्ट भूल तपर एखे सुपारलेटिव भूल तपर एखे कम्पारेटिव भूल अर्थात परफेक्ट हे एक एबसल्यूट एडजेक्टिव यटार को डिग्री अफ कम्पेरिजन है ना ये सब समय पजिटिव व्यवहित है अर्थात हि इज ए परफेक्ट जेंटलमैन अपशन सी हे एसार नम्बर नाइन टेल मि डैश यहाँ हे एक कमप्लेक्स सेंटेंस तो से क्षेत्र में टैलमी हे प्रथम इम्पारेटिव इम्पारेटिव आज है पर अंश को जानी जो कमप्लेक्स सेंटेंसे कख इंटरग्रेटिव फर्मेटे है ना कमप्लेक्स सेंटेंसे सबर्डिनेट क्लस कख इंटरग्रेटिव फर्मेटे है ना सबर्डिनेट क्लस के अवश्य सब समय एसारेटिव फर्मेटे होते हैं एखे टैलमी हे प्रसिपाल क्लस तो ये सबर्डिनेट क्लस देखी एसारेटिव फर्मेटे को आर्था सबजेक्ट प्लस वार्ब तपर हे अबजेक्ट आप देखी ह्वाट इज योर नेम अपशन ये भूल कारण हे सबजेक्टर योर नेमर आगे वार्ब चले आस ह्वाट द नेम अफ यू बियर ये सेंटेंसर सबसे मानान सही ना ह्वाट डू योर नेम इज एट भूल कारण ये वार्ब आगे चले आस सेंटेंसट ग्रामाटिकल भूल आट योर नेम इज टेल मि ह्वाट योर नेम इज अर्थात अपशन डी हेखने सठिक अर्थात सबजेक्ट तपर वार्ब आसारेटिव फर्मेटे अपशन डी हेखे एनसार नम्बर टेन आई एम एसेम डैश योर कंडक्ट हमें जी एसेमर साथ प्रिपोजिशन अफ व्यवहित अर्थात एसेमड अफ मान लज्जित आई एम एसेमड अफ योर कंडक्ट हमें तुम्हार व्यवहारे लज्जित अपशन सी हे एखे एनसार नम्बर इलेवेन निरोफिडल्स वाइल रोम बार्नस एर बांगला अनुवाद को जानी निरोफिडल्स वाइल रोम बार्नस अर्थात एक क्षेत्र मेंटार जेटा आक्षरिक अर्थ कर लेना ये हे एक बोली प्रबाद अर्थात एर मान हे कारो पोष मास कारो सर्वनाश अपशन डी हे एखे एनसार नम्बर टू द कमिटी डिसाइडेड टू डेफार डैट डैश मिटिंग फर ए मान तो ये हमें हमें प्रोनाउन फाइंड आउट करते हैं तो प्रथम तो जो सबजेक्ट कमिटी हमें जानी जो एक कलेेक्टिव नाउन कलेेक्टिव नाउन सब समय सींगुलर हिसाब से व्यवहित है यहाँ जदि नाउन अफ माल्टिट्यूड बोझा अर्थात विच्छिन्नता विभिन्नता बोझा तक ये प्लोरल है बेसिकाली कलेेक्टिव नाउन सब समय सींगुलर है तो जेहेतु सींगुलर हमें एखे एर सींगुलर प्लोरल सींगुलर प्रोनाउन नीते हैं तो ये देखते देर बदे बी सी ए डी अपशन सींगुलर प्रोनाउन आखने कमिटी हे एक निटार जेंडार निटार जेंडारे परिवर्ते हिज व्यवहित है हमें जानी जो मास्किल जेंडारे क्षेत्र में हिज व्यवहित है जेहतु कमिटी एक निटार जेंडार तर परवर्ती इट्स व्यवहित है एखे इट्स एपोस्ट्रोपि दिए जो इट्स यटार मान हम इट इज ये क्योंकि अने के भूल करें ये हे इट इज और इ आई टी एस एट्स हे एट हे प्रोनाउन अर्थात इट पजिटिव फर्म इटर पजिटिव फर्म हे इट्स सो एखे अपशन बी हे अन्सार द कमिटी डिसाइडेड टू डेफार इट्स मिटिंग फर ए मान्थ नम्बर थार्टीन ह्वाट इज द सिनोनिम अफ रिजेंटमेंट हमें जानी रिजेंटमेंट मान हे बरक्त रागान्वित ए रकम तो क्षेत्र में अपशन बी ते आंगार एंगार हेखने अन्सार नम्बर फोरटीन ह्वाट इज द नाउन अब द वार्ड वेस्ट अर्थात वेस्ट ए वार्डटर नाउन को जानी वेस्टर नाउन हे वेस्टेज डब्ल्यू ए एस टी ए जिई वेस्टेज हे वेस्टर नाउन अपशन सी हे एखे अन्सार नम्बर फिफ्टीन ह्वाट इज द एंटेन अफ किर किर मान हे एलोमेलो अगछालो टाइपर जेटा से बोलो किर अड मैं बैखा पा बेमानान एबनर्माल जेटा से किर तो यार एंटोनिम मैं विपरीत शब्द हे सुसज्जित अर्थात अर्डारलि अपशन बी हे एखे अन्सार नम्बर सिक्सटीन ह्वाट इज द वार्ब अब दर्ड सैड अर्थात सैड जे एक एडजेक्टिव 
এটার ভার্ব কোনটি আমরা জানি স্যাড এর ভার্ব হচ্ছে স্যাডেন এস এ ডাবল ডি ই এন স্যাডেন অপশন সি হচ্ছে এখানে आंसर নাম্বার 17 হি গেভ আপ ড্যাশ ফুটবল হোয়েন হি গট ম্যারিড আমরা জানি গিভ আপ মানে হচ্ছে পরিত্যাগ করা বা ছেড়ে দেয়া তো গিভ আপ এর যেহেতু আপ হচ্ছে একটা প্রিপজিশন আমরা জানি তারপরে শুধু ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হয় সো এখানে অপশন সি হচ্ছে आंसर হি গেভ আপ প্লেইং ফুটবল হোয়েন হি গট ম্যারিড অর্থাৎ বিবাহের পরে সে ফুটবল খেলা ছেড়ে দিয়েছে অপশন সি হচ্ছে এখানে आंसर নাম্বার 18 আই প্রেফার মাই লেসন ড্যাশ দ্যান ইউ তো এখানে কেয়ারফুলের ব্যবহারটা আমাদেরকে করতে হবে তো প্রথমত আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে দেন আছে টি এইচ এ এন দেন আর দেন থাকা মানে এটা কম্পারেটিভের লক্ষণ অর্থাৎ কম্পারেটিভ ডিগ্রি ব্যবহৃত হবে এখানে তো এই এই কেয়ারফুলি যেটা সেটা হচ্ছে যে পজিটিভ ডিগ্রি আর সো কেয়ারফুলি এখানে হবে না কারণ এখানে দেন আছে কম্পারেটিভ ডিগ্রি ব্যবহার করতে হবে আমরা জানি সো এজ এগুলো ব্যবহৃত পজিটিভ ডিগ্রিতে আর মোস্ট হচ্ছে সুপারলেটিভে ব্যবহৃত হয় সো এখানে অপশন বি এবং সি বাদ জাস্ট অপশন ডি অর্থাৎ মোর কেয়ারফুলি সো অপশন ডি হচ্ছে এখানে আনসার আই প্রেফার মাই লাইসেন মোর কেয়ারফুলি দেন ইউ নাম্বার নাইনটিন উইচ অব দ্য ফলোইং ওয়ার্ডস ইজ ইন সিঙ্গুলার ফর্ম এখানে কোনটা সিঙ্গুলার ফর্মে আছে আমরা জানি অপশন এতে অ্যাক্সেস এটা হচ্ছে প্লুরাল কারণ এগুলো হচ্ছে কিছু ফরেন প্লুরাল যেগুলো মাঝখানের আই থাকলে সেটা ই করে করতে পারত অ্যাক্সেস ছিল সিঙ্গুলার অ্যাক্সেস হচ্ছে প্লুরাল আর জেনেরা যেটার সিঙ্গুলার হচ্ছে জেনাস অর্থাৎ এটা হচ্ছে প্লুরাল তারপর ক্রাইটেরিয়া এটাও হচ্ছে প্লুরাল কারণ ক্রাইটেরিয়ার সিঙ্গুলার হচ্ছে ক্রাইটেরিয়ান আর রেডিয়াস হচ্ছে এখানে সিঙ্গুলার অপশন সি হচ্ছে অ্যান্সার আর আমরা এটার প্লুরালটা শিখে নিই যেটা হচ্ছে রেডি আর এন ডি ডাবল আই নাম্বার টোয়েন্টি আর জিওলজিস্ট স্টাডিস জিওলজিস্ট মানে হচ্ছে ভূতত্ত্ববিদ অর্থাৎ যিনি ভূ অর্থাৎ মাটি বা পৃথিবীর যে আবহাওয়া মাটির উপাদান এগুলো নিয়ে যিনি পড়াশোনা করেন অর্থাৎ দ্য আর্থ অপশন সি হচ্ছে অ্যান্সার নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ান চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ড এটা খুবই ইন্টারেস্টিং এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার আমরা জানি ওয়ান অফ থাকলে ওয়ান অফ ইচ অফ এভরি অফ থাকলে এগুলোর পরে যে নাউন বা প্রনাউনটি ব্যবহৃত হবে সেটি অবশ্যই প্লুরাল হবে ওয়ান অফের পরে নাউন অথবা প্রনাউনটা অবশ্যই প্লুরাল হবে কিন্তু ভার্বটা সিঙ্গুলার হবে তো এই ক্ষেত্রে যে ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ডস এখানে অপশন এ সিতে আছে সো আর বি আর ডি বাদ এক্ষেত্রে অপশন এ এবং সি এর মধ্যে একটি হবে সঠিক উত্তর তো আমরা বলেছি ওয়ান অফের পরে নাউনটা বা প্রনাউনটা প্লুরাল হবে কিন্তু ভার্বটা সিঙ্গুলার হবে তো ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ডস ইজ এ লয়ার অপশন সি হচ্ছে এখানে অ্যান্সার নাম্বার টোয়েন্টি টু এ চার্ট ওয়াজ অ্যাপেন্ডেড টু দ্য রিপোর্ট হেয়ার অ্যাপেন্ডেড মিনস অ্যাপেন্ডেড মানে হচ্ছে কোনো কিছু জুড়ে দেয়া শেষে কোনো কিছু জুড়ে দেয়া সেটা হচ্ছে অ্যাপেন্ডেড সো আমরা অপশন সিতে পাচ্ছি জয়েন্ট জয়েন্ট মানে জুড়ে দেয়া বা সংযুক্ত করা নাম্বার টোয়েন্টি থ্রি দ্য মাদার সাইড ভিজিলেন্টলি বিসাইড দ্য সিক বেবি হেয়ার ভিজিলেন্টলি তো আমরা স্পষ্টতে দেখতে পাচ্ছি বেসিক্যালি আমরা জানি অ্যাডজেক্টিভের সাথে যখন এলোয়াই ব্যবহৃত হয় সেটা অ্যাডভার বিষয়ে ব্যবহৃত হয় তাছাড়া এখানে স্যাড ভার্বটাকে এটা মডিফাই করতে হচ্ছে সুতরাং অপশন বি হচ্ছে অ্যান্সার এটা হচ্ছে একটা অ্যাডভার্ব আবার টোয়েন্টি ফোর দ্য নিউ অফার অফ জব ওয়াজ অ্যালিউরিং তো অ্যালিউরিং এখানে কি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে এটা হচ্ছে একটা বিভার্ব অর্থাৎ ওয়াজ হচ্ছে একটা বিভার্ব আবার এটাকে লিঙ্কিং ভার্বও বলা হয় আমরা জানি লিঙ্কিং ভার্বের পরে অ্যাজেকটিভ ব্যবহৃত হয় তো এখানে অ্যালিউর হচ্ছে একটা ভার্ব যার সাথে আইনজি যুক্ত হয়ে এটাকে পার্টিসিপেল করা হয়েছে পার্টিসিপল করার পরে সেটা এডজেক্টিভ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে সুতরাং অ্যান্সারটা হবে প্রথমে পার্টিসিপল সো অপশন সি হচ্ছে এখানে অ্যান্সার নাম্বার টোয়েন্টি ফাইভ হোয়াট ডিড দ্য প্রেজেন্ট ইউ দ্য কারেক্ট প্যাসিভ ভয়েস অফ দিস সেন্টেন্সিস এটা প্যাসিভ ভয়েস কোনটা তো আমরা জানি ওয়ার্ড যখন থাকে ওয়ার্ডটা সেটা অপরিবর্তিত রূপেই থাকে প্যাসিভ ভয়েসে অ্যাক্টিভ ভয়েসে ওয়ার্ড ছিল তো ওয়ার্ড অপরিবর্তিত রূপে ব্যবহৃত হয়েছে দে প্রেজেন্টেড ইউ এটা যদি অ্যাসারেটিভ করি আমরা মনে মনে এটা হবে দ্য প্রেজেন্ট দে প্রেজেন্টেড ইউ অর্থাৎ এটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা জানি বিভার বিষয়ে ওয়াজ অথবা ওয়ার আসে ইউ সাবজেক্ট হয়ে যাবে ইউ ইউর সাথে বিভার বিষয়ে যেহেতু ইউ প্লুরাল তার সাথে ওয়ার ব্যবহৃত হবে তাহলে হোয়াট ওয়ার তারপর মূলভাবে পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম হোয়াট ওয়ার ইউ প্রেজেন্টেড বাই দেন অপশন এ হচ্ছে এখানে অ্যান্সার আমার টোয়েন্টি সিক্স দিস ইজ দ্য উইল অফ দ্য গড এখানে উইল কি তো আমরা
এবং আরেকটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি নাউন সো আর্টিকেলের পরে ওয়ার্ডটা নাউন হবে আবার তারপরে দেখেন একটা অব আছে তার মানে এটা অবশ্যই নাউন আর্টিকেলের পরে নাউন ব্যবহৃত হয় আবার তারপরে যদি অব থাকে তাহলে নিশ্চিতভাবেই বুঝতে হবে যে একটি ওয়ার্ড থাকলে সেটা নাউন হিসেবে নাউন হিসেবে গণ্য করতে হবে সো উইল হচ্ছে এখানে নাউন অপশন এ হচ্ছে অ্যান্সার নাম্বার টোয়েন্টি সেভেন দ্য এক্সপ্রেশন বাই অ্যান্ড লার্জ মিনস বাই অ্যান্ড লার্জ মানে হচ্ছে সম্পূর্ণ হোল অন দ্য হোল অর্থাৎ সম্পূর্ণ রূপে তো এক্ষেত্রে অপশন বিতে আছে মোস্টলি মোস্টলি হচ্ছে এখানে আনসার অপশন বি নাম্বার টোয়েন্টি চুজ দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন দ্য ব্ল্যাঙ্ক অফ দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্স হি উইল কম্পেন্সেট ইউ ড্যাশ দ্য লস আমরা জানি কম্পেন্সেট এর সাথে ফর ব্যবহৃত হয় তো কম্পেন্সেট ফর মানে হচ্ছে ক্ষতিপূরণ দেয়া তো হি উইল কম্পেন্সেট ইউ ফর দ্য লস অপশন বি হচ্ছে এখানে অ্যান্সার নাম্বার টোয়েন্টি নাইন ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইউজ অফ থ্যান্স আই ক্যান ম্যান দ্য কম্পিউটার মাইসেল সো আই ড্যাশ অ্যাট এ শপ তো এটা হচ্ছে বেসিক্যালি এখানে যেহেতু হ্যাট দেওয়া আছে মানে এটা হচ্ছে যে কম্পিউটার আমি নিজে নিজে মেরামত করতে পারি না এটা আমি শপে মেরামত করিয়ে নিই আমি মেরামত করতে পারি না করিয়ে নিই এক্ষেত্রে আমরা কজিটিভ ভার্বগুলো ইউজ করি এখানে বেসিক্যালি কজিটিভ ভার্ব হ্যাড ইউজ করা হয়েছে অর্থাৎ হ্যাডের ব্যবহারটা এখানে দেখাতে হবে তো ভিওয়ার্স কজিটিভ ভার্বের উপর লেকচার আমার চ্যানেলে আছে খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে দেওয়া আছে আপনারা দেখে নেবেন তো এখানে অপশন সি বাদ প্রথমে আমরা জানি হ্যাড একটি কজিটিভ ভার্ব আর হ্যাড যখন কজিটিভ ভার্ব হিসাবে ব্যবহৃত হয় তারপরে যদি বস্তুবাচক অবজেক্ট যেমন ইট হচ্ছে বস্তুবাচক কম্পিউটারের পরিবর্তে আমরা ইট ব্যবহার করি বস্তুবাচক অবজেক্ট যখন থাকে তারপরে বারবার পাস পার্সিবল ফর্ম হয় সো এক্ষেত্রে অপশন এ হচ্ছে অ্যান্সার আই হ্যাড ইট ম্যান্ডেড অ্যাট এ শপ নাম্বার থার্টি ইউজ দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আর্টিকেল অ্যাট লাস্ট দ্য বিস্ট ইন হিম গড ড্যাশ আপার হ্যান্ড তো আমরা জানি দ্য আপার হ্যান্ড হচ্ছে একটা ফ্রেজার এক্সপ্রেশন অর্থাৎ গড গেট দ্য আপার হ্যান্ড অথবা গেইন দ্য আপার হ্যান্ড এটা হচ্ছে একটা ইডিওমেটিক বা ফ্রেজাল এক্সপ্রেশন যেটার অর্থ হচ্ছে যে কারোর মধ্যে বিশেষভাবে দেখা দেয়া বা বিশেষভাবে দখল করে নেওয়া এটা হচ্ছে এটার অর্থ সো এক্ষেত্রে অপশন সি হচ্ছে এখানে অ্যান্সার নাম্বার থার্টি ওয়ান দ্য ওয়ার্ড অমনিভারস মিনস আমরা জানি যে অমনিভারস মানে হচ্ছে সর্বভোগ যে সব কিছুই খায় অর্থাৎ অপশন এ ইটিং অল টাইপস অফ ফুড নাম্বার থার্টি টু কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্স চুজিং দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অপশন ইট ইজ রেইনিং ক্যাটস অ্যান্ড ডগ সো অর্থাৎ ক্যাটস অ্যান্ড ডগ মানে হচ্ছে মুসলধারে বৃষ্টি হওয়া তো এখানে মুসলধারে বৃষ্টি হচ্ছে সো মুসলধারে বৃষ্টি হলে আমরা কী করব মুসলধারে যখন বৃষ্টি হয় তখন আমাদেরকে অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে যে আমরা একটা আমব্রেলার সাথে নিয়েছি না এটা একটা হচ্ছে লজিক্যাল কোয়েশ্চেন লজিক দিয়ে এটাকে এখানে সলভ করতে হবে সো যখন মুসলধারে বৃষ্টি হয় আমরা সাথে আমব্রেলা নেই অর্থাৎ ম্যাক্সিওর এটা এখানে আমব্রেলা অপশন বি হচ্ছে অ্যান্সার নাম্বার থার্টি থ্রি দ্য ফ্রেজ অ্যাখিলিস হিল মিনস অ্যাখিলিস হিল এটা হচ্ছে একটা যে অডিসি যে হোমারের যে অডিসি লিখেছিলেন সেটার একটা চরিত্র অ্যাকিলিস হচ্ছে একটা চরিত্র অ্যাকিলিস হিল মানে হচ্ছে উইক পয়েন্ট আমরা জানি অ্যাকিলিসকে ওই চরিত্রের মধ্যে এমনভাবে দেখানো হয়েছে যে অর্থাৎ অ্যাকিলিসকে মারতে হলে তার গোড়ালি অর্থাৎ পায়ের গোড়ালির মধ্যে তীর মেরে তাকে মারতে হবে আর না হলে তাকে মারানো যা মারা যাবে না অন্য কোনোভাবেই তাকে পায়ের গোড়ায় তীর না মেরে তাকে মারা যাবে না তো সেক্ষেত্রে হিলটা হচ্ছে তার উইক পয়েন্ট সো অ্যাকিলিস হিল মানে হচ্ছে আ উইক পয়েন্ট অপশন বি হচ্ছে এখানে অ্যান্সার নাম্বার থার্টি ফোর হি ওয়াজ অ্যাবসেন্ট অন দ্য ইভ অফ হার ডিপারচার দ্য আন্ডারলাইন ফ্রেজিস এই যে ফ্রেজটা এখানে কোন কী হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে আমরা একটু ভালো করে খেয়াল করি তো এখানে তো এখানে অন দ্য ইভ অফ প্রথমত এটা একটা অন প্রিপোজিশন দিয়ে শুরু হয়েছে আবার প্রিপোজিশন দিয়ে শেষ হয়েছে তো যখন প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ বেসিক্যালি প্রিপোজিশন দিয়ে শুরু হয় এবং প্রিপোজিশন দিয়ে শেষ হয় তো এটা হচ্ছে প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ আমরা যদি আরও ডিপলি চিন্তা করি তাহলে দেখব যে যে হি ওয়াজ অ্যাবসেন্ট এই অংশটার সাথে হার ডিপারচার এটাকে সংযুক্ত করেছে অন দ্য ইভ অফ এই হার ডিপারচার নাউনটার পূর্বে বসে এটাকে সংযুক্ত করেছে আমরা যদি অন দ্য ইভ অফ বাদ দিয়ে পড়ি সেন্টেন্সটা কেমন ব্যাখ্যা পাওয়া হয়ে যায় হি ওয়াজ অ্যাবসেন্ট হার ডিপারচার সেন্টেন্সটা হয় না তো অন দ্য ইভ অফ এখানে সংযুক্ত করেছে যেহেতু তা এটা হচ্ছে একটা প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ আমরা জানি প্রিপোজিশনের কাজ হচ্ছে নাউন বা প্রণয়নের পূর্বে বসে সেন্টেন্সের অন্যান্য ওয়ার্ডের সাথে সংযোগ স্থাপন করা সো অপশন সি হচ্ছে এখানে অ্যান্সার থার্টি ফাইভ দিস ইজ দ্য বুক
कमप्लेक्स सेंटेंस देट देट ना यूज कर ले चले तो एक क्षेत्र में आई लस्ट हे कौन धरण क्लज हमें फाइंड आउट करते हैं तो क्लज फाइंड आउट करते गले बेसिकली जो देखो जो दैट आई लस दैट दैट एज एगुलर क्षेत्र में तर ठीक पूर्व अंश पूर्व जे एट जो नाउन है द बुक हेखने नाउन जो नाउन है तेल परवर्ती क्लजटी अवश्य एजेक्टिव क्लज हो तो द बुक एखे नाउन आट आई लस यहाँ हे एजेक्टिव क्लज अथवा जो आक चिंता करी आई लस्ट के लुकिए फिलल सेंटेंसा है कि ना लुकिए फेले दिस इज द बुक सेंटेंसा हो जा सो सेंटेंसटा अर्थबोधक हो जा सो आई लस्ट हेखने एजेक्टिव क्लस दुईटा पद्धति दुईटा पद्धति क्लस फाइंड आउट करा जाए छाड़ा हमार चने खूब शर्टकाट एक क्लजर उपर एक फाइंडिंग क्लजेस क्लस शन आईडेंटिफिकेशन क्लजेस नामे एक लेक्चार देा आज अपना देखे नीबें अपशन सी हे एखे आंसर नम्बर थार्टी सिक्स उच डु यू थिंक इज द एंटोनिम अफ हारमोनि हारमोनि हे संगति ओक्य तो से क्षेत्र में ओक्य विपरीत होनक्य जेटा एखे डिसकर्ड दिए बोझाना हो कर्ड मान हे ओक्य और डिसकर्ड मान हे अनक्य अपशन बी हे एखे अन्सार नम्बर थार्टी सेभेन हैमलेट बै शेक्सपियर इज शेक्सपियर हैमलेट हे एक ट्रेजिडी हमें सबाई से जी नम्बर थार्टी एट सिलेक्ट द वार्ड दैट इज द मोस्ट क्लोजलि अपोजिट इन मेनिंग टू द कैपिटालज वार्ड अर्थात कैपिटालज जो डिलिटारियस डिलिटारियस मान हम क्षतिकर तो यार अपोजिट वार्ड अर्थात एंटोनिम फाइंड आउट करते हैं तो क्षतिकर एंटोनिम हे जेटा को क्षति करना अर्थात हार्मलेस जेटा को क्षति करना जो बी हार्मलेस अपशन ए हे अन्सार लेथालो क्षतिकर स्पीरियस क्षतिकर टक्सिको विषा तो सो एखे हार्मलेस मान जो क्षति करना उपकारी सो अपन ए हे एखे अन्सार नम्बर थार्टी नाइन ए रईटर अफ स्टोर इज डैश नीड अब इमेजिनेशन तो ये बेसिकाली अब स्टोरिज यहाँ हे पैरथेसिस अर्थात प्रिपोजिशनल फ्रेज तो से क्षेत्र में ए रईटर हे सबजेक्ट तो ए रईटर साथे सिंगुलर वार्ब जेहतु सिंगुलर सबजेक्ट तेल सिंगुलर वार्ब व्यवहित हो जेहतु थार्ड पार्सन सिंगुलर तरह से डाज व्यवहित हो अथवा हेज अथवा इज तो एक क्षेत्र में हाफ बाथ तो एखे देखते हे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कि नीड एखे नाउन हिसाब से व्यवहित हो रटर अफ स्टोरिज हेज नीड अफ इमेजिनेशन हेज कैन कारण हे एट हाफ बार्ब आर्थ जो व्यवहित है तक ये सेंटेंसा हो जाए प्रेजेंट एंड डिफिनेट टेंस सो भिवर्स टेंसर ऊपर हमारे एक लेक्चर आज अपना देखे नीबें अपशन डी हे एखे अन्सार नम्बर फोर्टी व्हाट इज द नाउन अफ द वार्ड लूज लूज मान हम हरानो जेटार नाउन हम लस एलओ डबल एस अपशन ए हे एखे अन्सार फर्टी वन हि डिल्स इन रईस बाट डज नट नो हाउ टू डिल डैश द कस्टमार्स हमें जानी डिल इन मान व्यवसा करा और डिल उइथ मान आचरण करा व्यवहार करा सो से कस्टमार देते व्यवहार करते जाना से क्षेत्र में डिल उइथ है अपशन सी हे एखे अन्सार फर्टी टू मैनी डैश ट्राइ टू कमप्लीट द वार्क तो ये खूब ही गुरुतपूर्ण एक बेपार मेनि जो सबजेक्ट हिसाब से व्यवहित है तरह से सिंगुलर नाउन व्यवहित हो वार्ड सिंगुलर है तेल मेनि ए मैन से अर्थात एम एन मैन सिंगुलर है और वार्ड सिंगुलर है मेनि ए मैन हेज ट्राइड टू कमप्लीट द वार्क अपशन डी हेखे अन्सार सो भिवर्स थैंक यू फर व्चिंग दिस भिडियो जो भिडियो अपन भलो लागे तक लाइक दिन और शेयर कर देखार सूझ कर दिन